这是把学堂并给我小家长了。先行我就嫌学堂太逼仄，孩子们待在里面不开心。这搬出来了，屋子敞亮了，人心也就敞亮。而且刚好地方大了，可以开设百业课。百业？说来还要多谢燕先生提点。怎么突然又谢我了？这么快你就贵人多忘事了？啊，你又想到什么了？二夫人同我说，不希望花家的子弟沦为商贾百工。柏林伯里在学堂里还能昂首挺胸，可是走出了学堂，却根本抬不起头来。但是我觉得这各行各业谁也不敌人一等，所以每隔五日，我便要请一位行当里的好手，做百业先生进行授课。亏你想得出来。只是劳烦这第一讲要请燕先生来讲。我教教武艺也就算了，哪里会上什么百业课？我想听你讲讲北地，老夫人，你说这好好的学堂为什么不教正经的史书，而是教什么百业课呀？这是不是有点不务正业了？不知道这纸丫头又要弄什么戏法呢？莫要想太多，先看看再说，眼见为实。大姑娘盛情，燕某却之不恭。今日就由我来给大家当一回百叶先生。好，百叶先生。好。你们知道这是哪儿吗？是哪儿？这是哪儿啊？这是哪儿啊？这是北地，你们父亲跟祖父去的地方。我自幼北上，在北地待了十年，今天就跟大家讲一讲在北地的见闻。离开皇都，光凭两条腿，要走上四个月，才能翻过昆山。四个月。接着再走五百里，才能到达边城。北地寒冷，即便是三四月份，到处也是白茫茫的一片。燕先生。那祖父他们吃什么、穿什么呀？在北地啊，大雪封山之前，无论老少，都要入山打猎。女人呢，就在家磨麦子、做干粮，把猎物剥皮制衣，把肉熏成肉脯。哦。其实呢，北地也并不全是苦寒。就说冬天啊，可以入山猎鹿，鹿都会躲在一个雪坑里，这个时候设伏，石有九重。赶上天气好了，还可以去敲冰抓鱼。敲冰抓鱼。到了暮春时节，天气开始变暖了。这个时候，边城内外会开满杏花，就像升起云雾一般。到了夏天啊，就有很甜的杏子可以吃。北地清凉，不像皇都这般酷热。燕先生讲的真不错，像是见过世面的人，真有本事呢。您说是吧，老夫人？还有一件事要同你们说，从明日起，不用再练扎马步了。但是，天亮时分，来小教场集合。啊？干嘛？叶先生，这么早去做什么呀？对啊。来了就知道了。回去吧。爸，我们要干什么呀？这头一堂百叶课上完了，东家可还满意？我真想去看看你说的那些杏花树。一定有机会的。你明天要教他们什么呀？你开百叶课是为了修心，告诉他们要自尊自重。我领月钱，自然也得出份力。明天我带他们练练脖子，告诉他们不管到哪儿，都得把脑袋挺起来。这五日内足以叫唐七龙名满清朝。
。白掌柜可有打好算盘了？不如叫他更热闹些。你我俩当场反对。花大姑娘，你别醒，醒。好，成了。跟住了。嗯。谁？谢王那个亲信。王爷，有那孩子的消息了。一个脖子上有伤的孩子，那也是华家的马车。这真是太巧了。你用马车带走了一个八九岁男孩，他人在何处？那是我胞弟花伯英，不知殿下找他是何事。今日要等擂台比赛完怎么上菜？二位贵客恐怕一时半会是吃不上。那便比试什么？你好好想想该如何砸我。今日他不会跟你走，他是我的义军福东调了几壶好酒，您错过了，是吗？那太阳，你想尝尝吗我查车、搜身，车上都是女眷，财物在我身上。各位请便。哎呀！大哥，大哥，大哥，大哥！这位大哥别动气，他说的话不算，我才是当家的。东家，全听您吩咐。他是干什么的？他也不是外人，他是我家入赘的女婿。娘子说的对。哎呀，这外头的事都乱了呀！我也不让兄弟们几个白跑一趟，我出五贯钱，请兄弟们喝酒，你看怎么样？十贯，一个字不能少。六贯真没有了。六八贯，陈江，多余的东衣现三包下来，分给大家。我们是去探亲，这些东衣呢，都是我家里人自己缝的。就这些，拿吧，拿吧，拿吧。那怎么好叫你一个女娘出门呢？家里没有一个顶住的男人啊！都在本地了，把这个旗挂在车头上，从这儿到三白城这一路上，不会再有人为难你。回城我们还要经过这里，若到时候兄弟们愿意和我一同南归，我们一起做点正经营生，世道艰难，更应该互相扶持。江子和福林合用有度，官的枕中用药，这卖案中戏无疑的记载，你是何许？只要在过上两日，任凡是金罗大仙下凡，也无力回天了。只要他们找不到小六，我便可按兵不动。那奴婢一定会尽全力找到六皇子的下落。你这是说旨意吗？是有人要掐死你吗？这件事情先不要声张，要是夫人们问起来，就是我新买的小厮。哈，这件事情不寻常，还得报官。要是有一个地方比官府更合适。哪里？黑衣人抓小乞丐，而且还抓男孩，说没了就没了